你说你来你不给我说一声我去接你啊哎呀不用妈呀知道你的忙听我自己啊搭车挺方便的我就过来了妈你今天来是不是有什么事啊二儿子呀我这次来就是想在你们家住的家里的房子漏雨了不能住人
，洗干净点儿。我知道了。用手洗。哦。你怎么一点常识都没有啊？那白色的衣服怎么能跟蓝色的衣服放在一起洗呢？那不串色了？我还怎么穿啊？这我也不知道啊。那我分开洗。你行啊？你说要你有什么用啊？我告诉你，我一刻都不想让你在我们家待，你赶紧给我走啊！别在我们家待着了，走。今天啊，特意请了一下午假，带我妈出去玩玩，吃点好的。妈，小白，你怎么回来了？儿子呀，你这是干嘛呀？你打我干嘛呀？打你干嘛？你自己心里不清楚啊。儿子呀，你不应该打他的，你不能因为妈你们两个伤了感情啊。妈，是儿子对不起你，儿子让你受委屈了。儿子呀，没有。妈，你放心，我以后不会让任何人欺负你了。明天我就跟他离婚。小白，你要跟我离婚？对，你听的没错，我要和你离婚。儿子呀，是不得。要是因为我，你和他离了婚，你的家都没了呀。这妈可成了千古罪人了呀！儿子呀，你别这样，千万不能离婚呀！这他是犯了错，可是他年轻，他只要能改就行啊。妈，既然他做出这种事来，说明他根本就不孝顺。一个不孝顺的儿媳妇儿，你还留他干嘛呀？为什么要替他说好话呢？妈，我小时候不是哭就是闹。你从来没有嫌弃过我，我也不曾是你的骄傲。您呢，一直视我为宝。现在您老了，您到你自己亲儿子家住两天，还要看别人的脸色，我对不起你了，妈。父母在，人生尚有来处；父母无，人生只剩归途。妈，别人都想飞黄腾达，而我呢？只想让你留在我身边，让我叫你一声妈，妈。是儿子，对不起您。儿子呀、啊，你这是干嘛呀？快起来，快起来呀！妈